আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ইজ অ্যাকাউন্টিং এর আজকের ক্লাসে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা বিবিএ অনার্স ফোর্থ ইয়ারে অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং 2 বইয়ে চ্যাপ্টার 6 ফরেন কারেন্সি নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারটা আবার এমবিএ ফাইনাল ইয়ারে কর্পোরেট ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং বইয়ে চ্যাপ্টার 5 স্পেশাল রিপোর্টিং নামে আছে তার মানে এই আজকের ক্লাস থেকে তোমরা বিবিএ এবং এমবিএ উভয় ক্লাসের স্টুডেন্টরাই উপকৃত হতে পারবা এই ফরেন কারেন্সির উপর আজকে আমাদের ক্লাস নাম্বার 1 এই ক্লাসগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে বা তোমাদের উপকার করে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবা তাহলে আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলো তৈরি করব ইনশাআল্লাহ তো চলো আজকে আমরা যেই টপিক্স নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিক্সের উপর কিছু কথা বলি এবং সেই টপিক্সের বিভিন্ন কনসেপ্ট আমরা শেখার চেষ্টা করি আসলে মূলত ফরেন কারেন্সি কি ফরেন কারেন্সি বলতে আমরা জানি বৈদেশিক মুদ্রা বা বিদেশি টাকা আমরা বিদেশি টাকা মানে দেশের আমাদের দেশের যে টাকা সেটাকে আমরা টাকা বলি তাহলে বিদেশের যে টাকা সেটাকে আমরা ফরেন কারেন্সি বা বৈদেশিক মুদ্রা বলবো তাই না এখন কথা হচ্ছে এই বৈদেশিক মুদ্রাটা আমাদের জন্য কি দরকার আমাদের জন্য দরকার হচ্ছে আমরা যখন বিদেশের কোনো শর্তা বা এন্টিটির সাথে কোনো লেনদেনে জড়ায় যাই বা কোনো লেনদেন করতে হয় সেই লেনদেনটা যে কনভার্সন রেট হয় যে কনভার্সন করা হয় বা রূপান্তর করতে হয় তখন বিদেশি টাকাকে দেশীয় টাকায় যে রূপান্তর করতে হয় সেই রূপান্তর করার জন্য মূলত এই ফরেন কারেন্সির নলেজ আমাদের জানা দরকার তার মানে এখানে মূলত জানতে হবে কি বৈদেশিক মুদ্রার সাথে দেশীয় মুদ্রার যে লেনদেনের যে হার সে হারগুলোর প্রয়োগ ক্ষেত্র এবং সে হারগুলো কীভাবে নির্ণয় করতে হয় এই জিনিসগুলো মূলত আমাদের এই চাপটা থেকে শিখতে হবে তো এখন আমি তোমাদেরকে এই রেটগুলো নিয়ে কিছু কথা বলবো এবং এই রেটগুলো নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা কোনো সময় এই ম্যাথগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো চলো প্রথমে আমি দেখে আসি ফরেন কারেন্সি রেট তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট আমরা ধরে নিলাম যে আমাদের বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমেরিকার এক ডলার সমান বাংলাদেশের একশো টাকা এটা আমরা ধরলাম আর কি একটা উদাহরণ হিসাবে তো এখানে দেখো দুইটা কারেন্সি একটা হচ্ছে এক ডলার সমান একশো বিশ টাকা এই যে এক ডলার সমান একশো বিশ টাকা আগে আমাকে ডিফাইন করতে হবে কোনটা আমার জন্য ফরেন কারেন্সি আমার জন্য ফরেন কারেন্সি হচ্ছে আমেরিকান ডলার আমেরিকান ডলার আর আমাদের বাংলাদেশে যে টাকা সেটা হচ্ছে আমার জন্য লোকাল কারেন্সি তাহলে এখানে আমরা দুইটা জিনিস পেলাম একটা হচ্ছে এল ইউসি লোকাল কারেন্সি ইউনিট আর একটা হচ্ছে এফ ইউসি ফরেন কারেন্সি ইউনিট এখন মনে রাখবা এই যে এক ওয়ান এক সাইডে কী থাকবে রেট যে কোনো রেটে এক থাকবে অর্থাৎ ধরো আমরা যদি বলি এক কেজি আফেলের দাম কত এক কেজি আফেলের দাম দুইশো টাকা তার মানে এখানে দেখো রেট এক কেজি সমান সমান দুইশো টাকা তার মানে এক সাইডে কী আছে এক আছে ঠিক সেম ফরেন কারেন্সি যখন কনভার্সন হয় তখনও কিন্তু তোমাকে এক সাইডে কিন্তু ওই ওয়ান থাকবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফরেন কারেন্সি ইউনিট এক টাকা হলে আমাদের লোকাল কারেন্সি ইউনিট হচ্ছে একশো বিশ টাকা তখন ফরেন কারেন্সির সাথে লোকাল কারেন্সি ইউনিট কম্পেয়ার করা হবে ভালো করে বুঝো ফরেন কারেন্সির ওয়ান ইউনিট ইউনিটের সাথে যদি লোকাল কারেন্সির ইউনিট কম্পেয়ার করা হয় তখন এটাকে বলা হয় ডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট আবার একটু ক্লিয়ার করি ফরেন কারেন্সির ওয়ান ইউনিটের বিপরীতে লোকাল কারেন্সি কত সেটা যখন আমরা নির্ণয় করব বা সেটা যখন প্রকাশ পাবে তখন এটা নাম হবে ডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট আর যদি আমরা ইনডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট যদি বলি তখন মনে রাখবা লোকাল ও কারেন্সির একের সাথে ফরেন কারেন্সির রেটটা কত হবে সেটা আমরা দেখাবো যেমন ধরো আমি যদি বলি এখন যে বাংলাদেশি এক টাকা বা বিডিটি এক সমান সমান কত ডলার কত ডলার এইটা হবে ইনডিরেক্ট রেট এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট রেট তাহলে তোমরা আগে চিনো ডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট ইনডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট কি ঠিক আছে তো আমি আবারও বলতেছি বিদেশি এক টাকায় বিদেশি এক টাকায় দেশীয় মুদ্রা কত সেটা হচ্ছে কি ডিরেক্ট রেট আবার দেশীয় এক টাকায় বিদেশির কত টাকা কত টাকা পাওয়া যায় বা কত মুদ্রা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট রেট এখন কথা হচ্ছে দেশি আর বিদেশি মানে কি এখন ধরো আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়ার সাথে যদি লেনদেন হয় তাহলে তাদের তাদের মুদ্রাগুলো দেখতে হবে এখন যখন সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের যদি লেনদেন হয় তাহলে ওইদিকে ফরেন কারেন্সি ইউনিট কী ধরবো আমরা সৌদি রিয়াল আর লোকাল কারেন্সি ইউনিট ধরবো কি বাংলাদেশি টাকা তাহলে তুমি দেখবা যে কোনটা লোকাল কারেন্সি কোনটা ফরেন কারেন্সি তবে এই চ্যাপ্টারের ম্যাথগুলো যখন তোমরা করবা এগুলো যেহেতু বিদেশি বই থেকে ম্যাথগুলো কপি করে নেওয়া হয় তো তখন দেখবা যে আমাদের ফরেন কারেন্সি বলতে অন্য দেশের টাকাগুলো বোঝানো হয় লোকাল কারেন্সি বলতে আমাদের ডলারের হিসাবগুলো দেখানো হয় 
তো ম্যাক্সিমাম ম্যাথের ক্ষেত্রে বইয়ে তোমাদের এই জিনিসটাই দেখবা তোমরা যখন মই এই ম্যাথগুলো করতে যাবা তখন তুমি ডলারকে লোকাল কারেন্সি মনে করে কিন্তু অঙ্ক করতে হবে কিন্তু বেসিক কনসেপ্টটা বোঝানোর জন্য আমি বাংলাদেশের টাকার সাথে এই উদাহরণটা টানলাম আশা করি ক্লিয়ার বুঝতে পারছো এখন এই যে এক ডলার সমান সমান একশো বিশ টাকা এখন আমাদের এই টাকাগুলোকে কনভার্ট করা শিখতে হবে না তো কনভার্ট করার জন্য আমি এখানে দেখো একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে তাহলে এক হাজার ডলার সমান কত টাকা এক ডলার যদি একশো বিশ টাকা হয় এক হাজার ডলার সমান কত টাকা এটা আমরা কিভাবে বের করব এটা বের করার সময় কোনো সময় গুণ করতে হয় কোনো সময় ভাগ করতে হয় এই জায়গাটায় তোমরা পেস্ট লাগাই দাও এই জায়গাটার মধ্যে ঝামেলা লাগাই দাও আমি তোমাদেরকে একটা সহজ টেকনিক খুব সহজ শর্টকারে শিখাবো সেটা হচ্ছে কি জানো সেটা হচ্ছে মনে রাখবা যেদিকে ওয়ান আছে যেদিকে কি আছে ওয়ান আছে সে ওয়ানের বিপরীতে তুমি যাচ্ছ নাকি তুমি ওয়ানের দিকে যাচ্ছ সেটা দেখবা যেমন আমরা দেখি এক সমান একশো বিশ এখন তুমি যে কোনো এক সাইডে যে কোনো রেট তোমার কাছে থাকবে সেখানে এক সাইডে কি থাকবে ওয়ান অবশ্যই থাকবে এখন তুমি কি ওয়ানের দিকে যাচ্ছ না ওয়ানের বিপরীতে যাচ্ছ এখন আমাদের বলছে কি আমাদের বলছে এক হাজার ডলার সমান কত এক হাজার ডলার সমান কত তার মানে আমি ওয়ানের বিপরীতে যাচ্ছি যদি ওয়ানের বিপরীতে যাও তাহলে তোমাকে গুণ করতে হবে তাহলে তুমি লিখবা এক হাজার ডলার সমান সমান হচ্ছে একশো বিশ সরি এটা ভুল আসছে একশো বিশ গুণ এক হাজার সমান সমান একশো বিশের সাথে আমরা যদি আরও তিনটা শূন্য যোগ করে দিই তাহলে হচ্ছে এক লাখ বিশ হাজার টাকা যেমন আমরা এখানে লিখতে পারি যে এক লাখ বিশ হাজার টাকা তাহলে এটা বুঝতে হবে কিভাবে এটা মনে রাখবে তুমি কি ওয়ানের থেকে ওয়ানের দিকে যাচ্ছ না ওয়ানের বিপরীতে যাচ্ছ আমি একটু পর আরেকটু উদাহরণ দিব তখন তুমি এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারবা তো ধরলাম এটা গেল এবার এখন আমরা গুণ করেছি কেন আমরা এই যে দেখো ওয়ান থেকে আমি এই রেটটা কনভার্ট করতেছি তাহলে আমরা ওয়ান থেকে কোথায় গেছি ওয়ানের বিপরীতে গেছি উল্টা পাশে গেছি এখন আমরা দেখি যে আমাদের যদি বলে আচ্ছা দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা সমান কত ডলার দুই লাখ চল্লিশ হাজার টাকা সমান কত ডলার এখন আমি দেখো তো কোথায় যাব আমি টাকা থেকে ডলারে যাব তার মানে আমরা ওয়ানের দিকে যাচ্ছি যখনই মনে রাখবো তুমি ওয়ানের দিকে যাওয়া তখন তোমাকে ভাগ করতে হবে তখন তোমাকে কী করতে হবে ভাগ করতে হবে এই নীতিটা ফলো করলে তুমি খুব সহজে যে কোনো ডলারকে কনভার্ট করে ফেলতে পারবা বা যে কোনো মুদ্রাকে ফরেন কারেন্সি থেকে লোকাল কারেন্সি লোকাল কারেন্সি থেকে ফরেন কারেন্সিতে নিয়ে যেতে পারবা এখন দেখো আমরা যদি এখানে এই যে একশো বিশ আছে কি লোকাল কারেন্সি এটাকে আমরা ডলারে কনভার্ট করবো তারপর আমরা ওয়ানের দিকে যাচ্ছি তাহলে ওয়ানের দিকে গেলে কি হবে ভাগ হবে তাহলে মনে রাখবা এক ওয়ানের বিপরীতে গেলে বিপরীতে গেলে গুণ করতে হয় গুণ করতে হয় আর ওয়ানের দিকে গেলে ওয়ানের দিকে গেলে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে এটা এই ফর্মুলাটা মনে রাখবা ওয়ানের বিপরীত দিকে যদি তুমি যাও তাহলে তোমাকে কি গুণ করতে হবে আর ওয়ানের দিকে যদি যাও তাহলে তোমাকে ভাগ করতে হবে দেখো আমরা একটু বড় প্রমাণ দিয়ে দিব এটা এখন আমাদের যদি বলে এই যে দুই লাখ চল্লিশ হাজার সমান কত তাহলে আমরা দুই লাখ চল্লিশ হাজারকে এখন আমরা এই রেটটা দিয়ে একশো বিশ দিয়ে ভাগ করে দেব আগে গুণ করছি এখন আমরা ভাগ করে দেব তাহলে আশা কত দুই হাজার ডলার আশা করি ক্লিয়ার এখন আমরা আরেকটা রেট দেখি এই যে এখন এটাকে আমরা ডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট বলছি এখন আমরা বলবো যে আসলে এক টাকা সমান কত ডলার সেটা যদি আমরা জানি এই যে দেখো এক টাকা সমান হচ্ছে এত ডলার রেট অর্থাৎ পয়েন্ট জিরো জিরো এইট থ্রি 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 ওয়ান থ্রি এটা হচ্ছে কি ইনডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট কারণ আমরা জানি যে আমাদের দেশীয় টাকা কি টাকা আমাদের দেশীয় মুদ্রার নাম কি টাকা তো দেশীয় মুদ্রার বিপরীতে বিদেশি মুদ্রা কত পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রেট আর বিদেশি মুদ্রার একই ইউনিটের বিপরীতে দেশীয় মুদ্রা কত এটা হচ্ছে ডিরেক্ট রেট তাহলে এখন এখান থেকে যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে আমাদের প্রশ্ন করে আচ্ছা এক হাজার ডলার সমান কত টাকা এখন বলতো আমি কোথায় যাব আমি কি ওয়ানের দিকে যাব না ওয়ানের বিপরীতে যাব আমাদের চাইছি কি এক হাজার ডলার সমান টাকা তাহলে না আমি ওয়ানের দিকে যাব তাহলে এখন কি করতে হবে এখন ভাগ করতে হবে দেখো এখানে ভাগ করে দিয়েছে দেখছো ভাগ করে আমরা টাকাটা বের করে নিয়েছি এখন আমাদের যদি বলে যে দুই লাখ বিশ হাজার টাকা সমান কত ডলার তাহলে আমি কোথায় যাচ্ছি দেখো তো আমি টাকা থেকে কোথায় যাচ্ছি ডলারের দিকে যাচ্ছি তার মানে ওয়ানের বিপরীতে যাচ্ছি এখন কি করবো এখন গুণ করব তাহলে দুই লাখ চল্লিশের সাথে যদি আমরা এটা গুণ করে দিই তাহলে কত আসে দুই হাজার ডলার এভাবে তোমাদের সকল ফরেন কারেন্সিগুলো তোমরা কনভার্ট করে নিতে পারবা আর কোনো দিন এই জিনিসটা ভুল হবে না যদি আমার নটটা তোমরা মনে রাখতে পারো আশা করি ক্লিয়ার এবার আমরা চলে আসি একটা ম্যাথের এক্সাম্পলে এখানে বলা আছে সাপোজ দ্য ডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট অব দ্য ইউএস ড
এগুলো আমাদের ডিরেক্ট ফরেন কারেন্সি রেট দেওয়া আছে তাহলে এখানে হচ্ছে ব্রিটিশ ফাউন্ডের বিপরীতে ডলার ব্রিটিশ ফাউন্ডের বিপরীতে ডলার ঠিক আছে তো এটা যদি ডিরেক্ট রেট তার মানে বিদেশি এক টাকাই দেশীয় কত তার মানে এখানে হচ্ছে মূলত আমাদের এটা কি হোম ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে বা হোম কারেন্সি হচ্ছে আমাদের কি ডলার হোম কারেন্সি কি ডলার তাহলে এখন আমাদের বলছে রিকোয়ারমেন্টে হোয়াট আর দ্য ইনডাইরেক্ট অ্যাকসেন্স রেট ইনডাইরেক্ট অ্যাকসেন্স রেট তার মানে এক ডলার সমান কত এক ডলার সমান কত তাহলে আমরা যাব কোথায় আমরা যাব ওয়ানের দিকে ওয়ানের দিকে যদি যেতে হয় তাহলে আমরা কি করতে হবে মনে আছে তো ওয়ানের দিকে যেতে হলে আমাদের ভাগ করে নিতে হবে যে আমরা ভাগ করে নিয়েছি দেখছো ওয়ানের দিকে গেলে কি করতে হবে আমাদের ভাগ করে নিতে হবে এই যে আমরা ওয়ানের দিকে গিয়ে ভাগ করে নিছি এক ডলার সমান সমান এত ব্রিটিশ ফাউন্ড আর এক ডলার সমান সমান এত কানাডিয়ান ডলার ভাগ করে নিলে আমাদের ইনডাইরেক্ট রেটটা চলে আসছে ইনডাইরেক্ট রেট বলতে আমরা কি বলছিলাম ইনডাইরেক্ট রেট বলছিলাম আমরা দেশীয় এক টাকা এক ড এক ইউনিটে বিদেশি কত ইউনিট পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট রেট এখন আমাদের বলছে হাউ মেনি ফাউন্ডস মাস্ট বি ব্রিটিশ কোম্পানি পে টু পার্সেস এ গুডস কস্টিং এইট থাউজেন্ড ডলার আচ্ছা আট হাজার ডলার থেকে যদি আমরা কত ব্রিটিশ পাউন্ড পাব আট হাজার ডলার দিয়ে কত ব্রিটিশ পাউন্ড পাব এটা আমরা নির্ণয় করব এখন এখন দেখো তো আমরা কোথায় যাব আমরা যাব ডলার থেকে কোথায় ব্রিটিশ পাউন্ডের দিকে আমরা যদি এই রেটটা ইউজ করি ডলার থেকে কোথায় যাব ব্রিটিশ পাউন্ডের দিকে অথবা যদি আমরা এখানে ব্রিটিশ পাউন্ড থেকে কোথায় যাব ডলার সরি ডলার থেকে ব্রিটিশ পাউন্ডের দিকে যাব এই রেটটা যদি আমরা ধরি তাহলে কোথায় কোন দিকে যাচ্ছি ওয়ানের দিকে যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি ওয়ানের দিকে যাচ্ছি আর এই রেটটা যদি আমরা ধরি তাহলে কী যাচ্ছি আমরা ওয়ানের বিপরীতে যাচ্ছি তাহলে এখন আমরা যে কোনো একটা ফলো করতে পারবো যদি আমরা এখান থেকে মনে করি যে আমরা ওয়ানের দিকে যাচ্ছি তাহলে আমরা কি করব এখানে আমরা এটাকে ওয়ানের দিকে গেলে আমরা কি করব ভাগ করে দিব আর যদি এখান থেকে আমরা ওয়ানের বিপরীতে যাই তাহলে আমরা গুণ করে দিব তাহলে এখানে আমরা দেখো লিখছি এই যে ভাগ করে দিয়েছি এই যে আমরা এই রেটটাকে ফলো করছি এই জন্য আমরা এখানে ভাগ করে ব্রিটিশ পাউন্ডটা বের করে নিছি এখন আমাদের বলছে হাউ মেনি ইউএস ডলার মাস্ট বি পেড পার্সেস কস্টিং চার হাজার কানাডিয়ান ডলার চার হাজার কানাডিয়ান ডলারের জন্য আমাদের কত টাকা আমেরিকান ডলার পে করতে হবে তাহলে এখানে আমাদের আমেরিকান ডলার সমান সমান আছে কত পয়েন্ট ফোর সমান সমান ওয়ান কানাডিয়ান ডলার তাহলে এখান থেকে আমরা কি যাব আমরা উল্টা দিকে যাব অর্থাৎ সরি এখানে আমাদের বের করতে বলছে কি চার হাজার কানাডিয়ান ডলার হবে কস্টিং হাউ মেনি ইউএস ডলার ইউএস ডলার বের করতে বলছে যেখানে আমাদের কি আছে কানাডিয়ান ডলার আছে চার হাজার তাহলে আমরা ওয়ান থেকে ওয়ানের বিপরীতে ইউএস ডলারে যাব ইউএস ডলার এই জন্য আমরা এখানে দেখো চার হাজার কানাডিয়ান ডলার ডলারের সাথে এটা গুণ করে দিয়েছি তাহলে আমাদের চলে আসছে ইউএস ডলার চলে আসছে অর্থাৎ চার হাজার কানাডিয়ান ডলার সমান সমান দুই হাজার নয়শো চল্লিশ ষাট কানাডিয়ান ইউএস ডলার তো এভাবে তোমরা যে কোনো ম্যাথ আসলেই তোমরা অ্যাক্সেসটা করে নিতে পারবা আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের ক্লাসগুলো দেখার জন্য